இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் நன்றியன்னு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த படத்தின் இன்னொரு தயாரிப்பாளராக இங்கே இருக்கிறதுனால உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக நன்றி இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ ஆர்வமாக இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து இந்த விழாவை வந்து நீங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கும் நன்றி எஸ்பெஷலி டு ஆல் த ஃபேன்ஸ் ஒர்க் கம்மி விஜயோட ஃபேன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ இந்த டேக்ஸ் ரேடெல்லாம் வந்துடுச்சு உதே ரேடெல்லாம் மண் செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க பணம்லாம் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போகல மென்டல் டென்ஷன் தான் ஒரு ரெண்டு மாதம் கொடுப்பாங்க அதனால் செஞ்சுட்டாங்க இல்லை இவங்களும் வந்ததுலேருந்து கான்ட்ரவர்சி பண்ண நானும் ஜாலியாக இருந்தேன் ஐ எனக்கும் இரநூறு கோடி ரூபா படம் வந்துடும்னு யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை சரி நானும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்னை மேடை கூப்பிட போகும்போதே என் ஹஸ்பண்ட் அங்கேருந்து ஒழுங்காக பேசிக்குவா அப்படின்னு நம் நம்ம ரெண்டு விஷயம் நான் ரொம்ப நம்புவேன் ஒன்று வந்து உழைப்பு நான் வேறு என் வாழ்க்கையில் வேறு எதையும் நான் நம்ப மாட்டேன் உழைப்பு மட்டும்தான் நான் நம்புவேன் அதுக்கு நான் பயப்படவும் மாட்டேன் எவ்வளோ வேலை செய்ய சொன்னாலும் நான் ஜாலியாக வேலை செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை இன்னொன்று வந்து உண்மை அது அது இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் அது யாராக இருந்தாலும் சரி சொல்கிறது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இந்த ரெண்டு விஷயம் என்கிட்ட இருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் வச்சு நான் எப்படி வந்து லைஃப்பில் நிறைய அனுபவிச்சாச்சு அதெல்லாம் தட்ஸ் நத்திங் இன்னைக்கு நான் எப்படி இருக்கேங்கிறது மட்டும் நான் பார்ப்பேன் நாளைக்கு நான் எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு அளவுக்கு நான் நினச்சி பார்ப்பேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப ஒரு 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 மையமாக இருக்கு இந்த படத்தோட பேஸ் இந்த உழைப்பும் உண்மை ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரக்டரை நான் சொல்லணும் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள இந்த கதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னது சரத்குமார் அவங்கக்கிட்ட சரத் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ சிவா சார் சொன்ன மாதிரி யார் எத்தனை மணிக்கு என்னத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் அங்கே போய் அவர் உதவி செய்கிறதுக்காக போய் நிற்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் அவருக்கு இந்த டைரக்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டோன்னே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் கதை கேட்டார் கேட்டோடனே கண்ணெல்லாம் அப்படி ஒரு கலைஞர் எவ்வளோ ஒரு உண்மையான ஒரு கதையை இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி என் என்ன கூப்பிட்டு இந்த கதையை நீ கேளு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரை அறிமுகப்படுத்துறது வந்து சரத்குமார் அவர்கள் அங்கே உண்மையை பார்த்தேன் அப்புறம் ஸ்ரீனிவாசன் கிட்ட இன்னொரு உண்மை அவர்கிட்ட அந்த ஒரு சின்சியாரிட்டியை நான் பார்த்தேன் அது அங்கேயும் ஒரு உண்மையை பார்த்தேன் அப்போ இந்த திரைக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிறைய பேரை விட திரைக்கு பின்னாடி பலமாக இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ ஃபாத்திமா மாதிரியோ சண்ட்ரா மாதிரியோ இல்லை இந்த படத்தை வந்து எங்களுக்காக கொண்டு வந்து இதை எப்படி இன்னும் அழகாக செய்ய முடியும்னு கொண்டு வந்த விஜயாதிராஜ் மாதிரியோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த படத்துக்கு அங்கே வந்து அங்கேயும் ஒரு உண்மையை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் விஜய் ஆண்டனி இந்த படம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்தோடனே சரத் சரன் சொன்னார் ஆமாம் விஜய் ஆண்டனிக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு விஜய் ஆண்டனி அவர்களை ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு அவர் நடிகரானோன்னா நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் என்னடா இது இவர் நடிக்கிறாரா ஏன்னா எனக்கு அவர் மியூசிக் டைரக்டராக தெரியும் எங்கள் நிறுவனத்தில் ரடானில் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணார் சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பாங்கிற ஒரு சீரியலுக்கு அவர் மியூசிக் அமைச்சு கொடுத்தார் அப்போ அடா இவர் நடிக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் மனோரமா ஆட்சிக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ பண்ணப்போ நிறைய பாடல்கள் ரீமிக்ஸ் பண்ணணும் நிறைய பண்ணணும்னா அப்போ அவர் வந்தார் அப்போ அவர் கூட நாங்கள் க்ளோஸாக நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்தந்த பாட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் நடிக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நினச்சி அப்புறம் சமீபத்தில் இந்த பிச்சைக்காரன் படம் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒன்றுன்னு நான் அந்த படத்தை உட்காந்து பார்த்தோன்னே அமேஸ்ட் உண்மையிலே வியந்து போனேன் லவ்லி ஃபில் அருமையான படம் நல்ல கருத்து நல்ல விஷயம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் அண்ட் விஜய் ஆண்டனி இவ்வளோ நல்ல ஒரு சின்சியாரிட்டி அங்கே பார்த்தேன் மறுபடியும் அங்கே ஒரு உண்மையை பார்த்தேன் அப்போ இந்த படத்தை வந்து அவர்கிட்ட போய் இந்த கதையை சொல்லுங்கள் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தா அவர் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி போனேன் நான் வந்து அவரை தெரியும் தெரியும் அதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஸ்டீல் எல்லாரையும் தெரியும் அப்புறம் போனால் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு 
ராதிகா மேடம் தான் என்னை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்களுக்காக இந்த கதையும் பிரமாதமாக இருக்கு அவங்களுக்காக இந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் நான் உண்மையிலே கண் கலைஞ்சி அவர் ஃபோன் பண்ணேன் ஐசர் சினிமாவில் நான் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் உதவி பண்ணும் உதவி வேணுமானு கேட்டால் நிறைய பேர் இருக்காங்க சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது அந்த ம அது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தாக இருக்கட்டும் ஏன் நம்ம சூர்யாவும் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி அக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் அக்கா நான் ஏதாவது பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நல்ல விஷயம் அது மாதிரி தனுஷும் நிறைய முன்னும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மீன் வந்து அங்கே நின்றுருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி உண்மையிலேயே ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சி வந்த விஜய் ஆண்டனிக்கு இந்த மேடையில் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி கிடைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே ஒரு உண்மை இருக்குது நேற்று கூட ஃபாத்திமா ஃபோன் பண்ணி குத்து விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் என்றைக்குமே உண்மையாக இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து எங்களை வாழ்த்தினா போதும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாரும் வந்து குத்து விளக்கு ஏற்றணும் நம்ம தான் குத்து விளக்கே அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா அது ஒரு இன்னொரு உண்மை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற ஒரு சின்சியாரிட்டி வந்து உண் இப்போ வந்து எல்லாம் சும்மா வந்து நம்ம படம் அப்படி படம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது என்ன சின்சியராக இருக்கும் இன்றைக்கி சின்ன படங்கள் ஓடுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அரமோ அது இன்னொன்று அவள் அப்படிங்கிற படம் எல்லாம் நல்லா ஓடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அதே மாதிரி இந்த அண்ணாதுரையும் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா அதில் உண்மையும் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உழைப்பும் எல்லாருக்கும் தெரியுது அதோட உழைப்பு உண்மையிலே விஜய் ஆண்டனியெல்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப ஷாக் ஆவேன் நீங்கள் இப்போ இந்த படம் பார்த்து நான் இன்னும் ஷாக் ஆகிறேன் என்னடா இப்போ தான் அவர் இம்ப்ரூவ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காருங்கிறது இந்த விஜய்ங்கிற பேர் வச்சாலே எல்லாம் விட போன மாதிரி நடிப்பாங்க ஜோசப் விஜய்னு சொல்கிறேன் விஜய் ஆண்டனியும் சொல்கிறேன் எல்லாம் பூன மாதிரி அப்படியே இருப்பாங்க ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி அப்படியே இன்னும் இருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா தே இன்னொரு பரிமாணம் நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் வெரி அமேசிங் அண்ட் ஐ ரியலி விஷ் விஜய் நீங்கள் யூ ஷுட் கோ பிளேசஸ் உங்கள் நல்ல எண்ணத்துக்கும் உங்கள் உழைப்பும் இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இப்போ ஒரு எடிட்டராகவும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஸோ ஐ ரியலி மனசார நான் சொல்கிறேன் ஐ ரியலி விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நானும் ஷரத் சரும் ரியலி அவரும் என்கிட்ட சொல்லுவார் இந்த மாதிரியெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சினிமாவில் பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப அபூர்வம் எங்கேயோ இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இந்த படத்தோட ஹைலைட்டே வந்து இந்த கதையில் இருக்கிற பாசிட்டிவிட்டி நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவான கருத்துக்கள் நிறைய இருக்கும் இந்த படத்தில் நல்ல பாசிட்டிவாக சொல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக சொல்ல போகும்போது எத்தனை ஐயா என்ன டி என்ன அதெல்லாம் கிடையாது வெரி பாசிட்டிவான விஷயங்கள் அது எப்படி சொல்லணுமோ அதை சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அதை சொல்லணும் அந்த கதை நீங்கள் முடிக்க முடியும் போது நீங்களே நினைப்பீங்க எவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டோரின்னு எனக்கு பாசிட்டிவான படம்னா ஆக்சுவலாக உதாரணமாக சொல்ல போனால் சூரிய வம்சம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான படம் அந்த படம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் உணர்வு உணர்வு இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அண்ணாதுரை இருக்கும் இது வெறும் கமர்ஷியல் படம் மட்டும் இல்லை ஒரு குடும்ப படம் உங்கள் ஃபேமிலியோட பார்க்கக்கூடிய படம் உங்கள் நண்பர் கூட பார்க்கக்கூடிய படம் நீங்கள் யார் கூட நீங்கள் போய் பார்த்தா உண்மையிலே ரசிக்கக்கூடிய எல்லா அம்சமும் உள்ள ஒரு அருமையான கதை அதனால தான் இந்த க டைட்டில் வைக்கும் போது ரொம்ப யோசித்தாங்க இது ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்துடுமோ ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ தப்ப தயவு செஞ்சு ஏதாவது சொல்லுங்க நம்மளும் சொல்லி ஏதாவது ஒன்று நான் ப்ரொடியூசராக இப்போ பேசுகிறேன் பட் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் மீறி இந்த படம் ஒரு வெற்றி ப படமாக அமையுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இந்த படத்தில் ஒத்துழைச்ச அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இங்கே வந்து இங்கே வாழ்த்திய அனைவருக்கும் மறுபடியும் என் நன்றியை சொல்லி இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இன்க்ளூடிங் கேமராமேன் டிவி பாபு அண்ட் எவ்ரிபடி ஸ்டண்ட்டு மியூஸ் லிரிக் ரைட்டர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றி நன்றி விஜய் Please subscribe to In and Out Cinema. In and Out Cinema ka subscribe pannanga. In and Out Cinema ka subscribe pannanga. In and Out Cinema ka subscribe pannanga. In and Out Cinema ka padhiyo pannanga. Damit piracy yeh ulikirad yehwala mukkya maana ushtiyam ho. Adhavidu rambu mukkya maana ushtiyam ho. In and Out Cinema ka subscribe pannanga. Aravali ila challi da avadu.